എല്ലാവർക്കും കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഈസ് ദ ലീഗൽ പ്രൊസീജ് യൂസ് ടു ഫോം എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ആ നടപടിക്രമങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ കമ്പനി ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് അതുവഴി കമ്പനി നിലവിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി നിലവിൽ വരും എ കമ്പനി മേ ബി ഫോംഡ് ഈ ദറാസ് കമ്പനി ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള കമ്പനി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യാം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ഷെയർസ് വെച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ആവാം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആൺ അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു കമ്പനിയെ ഫോം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഇറ്റ് മേ ബി പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആവാം ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ടുഗേദർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ചുരുങ്ങിയ ഏഴ് പേരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ ടു പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പേര് വേണം ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ സംബന്ധിച്ച് വൺ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി വേണം ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ മെമ്മോറാണ്ടം മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പേരെ മിനിമം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലേ കമ്പനിയുടെ ഇൻകോപ്പറേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പേര് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പേരിൻ്റെ ഒരു അപ്രൂവലും കൂടെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ നെയിം സെലക്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൺഡിസൈറബിൾ ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദ നെയിം സെലക്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൺഡിസൈറബിൾ ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് നെയിം നിലവിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാവാൻ പാടില്ല ഓർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പേരാവാൻ പാടില്ല ദ നെയിം ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് നെയിം ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് പേര് അവസാനിച്ചിരിക്കണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ പേര് അവസാനിക്കാം In the memorandum of one person company, the name of the nominee should be indicated. One person company in the summation of the name of the memorandum of the name of the nominee. This is the case of one person company. One person company is the name of the nominee. The name of the nominee is the name of the nominee. The name of the nominee is the name of the nominee. The name of the nominee is the name of the nominee. The name of the nominee. കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരെയാണ് നമ്മൾ നോമിനി ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ നോമിനി നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ നോമിനി ആ സമയത്ത് പുതിയ ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദ കമ്പനി ഷുഡ് അസർട്ടൈൻ ഫ്രം ദ രജിസ്ട്രാർ വെദർ ദ നെയിം സജസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ അപ്ലോഡ് ഓർ നോട്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പേരി
along with the requisite fee and the following documents and particulars. The parent of the law is the same as the registrar. The registration is the application. The application is the same as the fees. The fees are the same as the application. The application is the same as the application. The documents are the same as the application. From registration we end it, we will have to get the code and get the code and get the documents. One of the memorandum of association, which is the document, memorandum of association, we will have to detail it in a video. We will have to get the documents and get the documents. Memorandum of association, which is the document describing the scope of company activity. Company is in the activities in our parity. अधिनार व्याप्ति अधिनार बाउंड्री ये दो वेरी आम नरा डिस्क्राइब है ये ना डॉक्यूमेंट आना मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन और ये ना इट मस्ट बी साइंड बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स दैट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरी कंपनी रूबी के लिए कंदे आवश्यक है ना आलकार अत्रे आनो अत्रे मालूम if the subscriber to the memorandum is illiterate, he shall affix his thumb impression. Subscriber right to illiterate anangil, nirasheran anangil, ayaran dhyanam ayala thumb impression badhi pichirikana, sign jayam ayyengila. If the subscriber to the memorandum is a body corporate, even the subscriber side individual and never anandhi ilhe, body corporate yulka kaava. Angana body corporate anangil, adhi nathu subscriber anangil ayengil, memorandum and articles be signed by Director or officer of the body corporate duly authorized. आप अरे ना body corporate अधिकार पढ़ती है तो ला directors आ रहा ना officers आ ना आ रहा ना अवेरे हमारे में मारा ना निकले मारा तो लाने के लिए कुछ sign जे दिखेगा ना 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 पर ये ना then दूसरा मत ऐड वेरी ना दे the articles of association अदान आदत का document है which is the document containing the rules and regulation of the company it must be must also be signed by all the persons who signed the memorandum of association. इधर एक कंपनी का गत्तर ला रोल्स एंड रेगुलेशंस अंदर क्या आना मेमोरांडम तेले नमला देना अधिकार परिधि बरनी होएगी ना इन्हीं आ अवरे बाउंड्री का गत्तर अंदर उन्नत यंगे ने क्या ना प्रवर्तित किया ना दा आ रोल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाम पराई ना दा आना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन it must be or it must also be signed by all the persons who signed the memorandum of association. Memorandum of association sign jay thirla vekthi ala arakya ano, avar alla avar meetum sign jay thirikana. Adha arakya vandha namo tottumpo parani arani, avar alla evada sign jay ana. Then a declaration in the prescribed form stating that all the requirements of the companies are 2013 and rules made there under in respect of registration have been complied with. And then, we have a declaration that we have to do. That is a prescribed formula and a declaration. That is why we have to say that the company is active in 2013. We have to say that the company is active in 2013. We have to say that the company is active in 2013. We have to say that the company is active in 2013. We have to say that the company is active in 2013. A declaration in the prescribed form by an advocate of the Supreme Court or of a High Court. High Court is a Supreme Court or an advocate or attorney or a pleader intended to appear before High Court. High Court is a pleader in the High Court. This is the declaration in the prescribed form. A chartered accountant or cost accountant or company secretary practicing in India who is engaged in the formation of a company. A chartered accountant or company secretary practicing in India who is engaged in the formation of a company. इन देले प्रैक्टिस सही ना तुम कंपनी डा एक फॉर्मेशन ले एंगेज इधर टोला तो मार ला देले पंगड़ तेर ला ऐ देगे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या अलग ही कोस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आवा और बायीए पर्सन इलाम और वड़ा काना था और बायीए पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स आस डायरेक्टर मैनेजर Secretary atau manager atau director atau apa tu kerjilah perlu buat itu lalu wkti ajaran atau apa wkti. Ibaru larian giro am ayam adi. That all requirement of the act and rules made there under in respect of registration. Registration mai bandar pertama ni. Ia act ni le, alamila adu mai bandar pertama tu role gan le. Ia parni itu ni, Ia mungkin requirement sen kari malu. And matters precedent or incident ni there tu. Adu mai bandar pertama ni. Mumbai itu, ada walaupun incident ada kita kagus ni kalau macam tu kan sampai kita, semua matters, semua karya yang ada kita, ada semua dengan 
ദേർ ടു ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ട് എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷനാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ദെർ ആൻ അഫിഡാഫിറ്റ് വിത്ത് ഫിറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദി മെമ്മോറാണ്ടം ആൻഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നെയ്മഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ട് പേര് വന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ അല്ലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ക്ലൈൻ ചെയ്ത പേരുണ്ടല്ലോ മിനിമം ഏഴ് രണ്ട് ഒന്നും കണക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരും ഒരു അഭിഡാവിൻ്റെ ഒരു സത്യപ്രസ്താവന സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതായത് ടു ദ ഇഫക്ട് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് കൺവിക്റ്റ് അവരാരും എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനായി കുറ്റവാളിയായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാവുക ആൻഡ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഗിൽറ്റി ഓഫ് എനി ഫ്രോഡ് എന്തെങ്കിലും വഞ്ചന പരമാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറ്റവാളിയാക്കപ്പെടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മിസ് പീസൻസ് എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓർ അണ്ടർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനി ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈ കമ്പനി ഈ ആക്ട് പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമോ എന്തെങ്കിലും ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി കരാറില്ല എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ലംഘനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സത്യപ്രസ്താവനയാണ് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് സത്യപ്രസ്താവന കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽ വിത്ത് രജിസ്റ്റർ ആർ ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൂടാതെ എന്തും കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രാർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും കറക്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നും കൂടെ ആ സത്യപ്രസ്താവനയിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ അഭിനാവിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം എൻ്റെ അഡ്രസ് ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റിൽ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം ആ അഡ്രസ്സ് രജിസ്ട്രേർഡ് ഓഫീസ് ആകുന്നത് വരെയൊക്കെ കറസ്പോണ്ടൻസിനുള്ള അഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കണം ദ കംപ്ലീറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് നെയിം ഇൻക്ലൂഡിങ് സർ നെയിം ഓ ഫാമിലി നെയിം പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബർ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് എവറി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദി മെമ്മോറാണ്ടം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ പേര് വന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സകല വിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ് അടക്കം അവരുടെ പേര് അവരുടെ സർനെയിം ഫാമിലി നെയിം റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം ദെ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് നെയിം ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നെയിം ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആസ് പാസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ അലോങ് വിത്ത് ദർ ഡി ഐ എൻ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസിനകത്ത് പേര് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണോ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് അടക്കമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കൂടാതെ അവരുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഡി ഐ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡി ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡി ഐ എൻ അടക്കം അവരുടെ മറ്റ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അടക്കം അവരുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കൂടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കും ദ കൺസെൻറ്റ് ടു ആക്ട് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെൻഷൻ ഇൻ കമ്പനീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ കൺസെൻറ്റും സമ്മതവും വേണം ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ അതർ ഫോംസ് ഓർ ബോഡി കോപ്പറേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദർ കൺസെൻറ്റ് ടു ആക്ട് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് 
അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാമെന്നും അത് പേ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ അണ്ടർടേക്കിങ് വേണം ഇത്രയാണ് നമ്മളതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ രജിസ്ട്രാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാറിൽ കയ്യിൽ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രജിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി എലോങ് വിത്ത് ദ റെക്വസൈഡ് ഫീ ആൻഡ് അബൌ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫീസ് റെക്വസൈറ്റ് ഫീയും മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഡോക്യുമെൻറ്റും രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് സമർപ്പിക്കും ദ രജിസ്ട്രാർ ഷോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിം സെൽഫ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് താഴെ പറയുന്ന ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിലൂടെ അയാൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ഫോംഡ് ഫോർ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ കമ്പനി അതായത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനി ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ഫോംഡ് ഫോർ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ന്യായമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ സൈൻഡ് ബൈ ദ റെക്വസൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓരോ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലും ഇത്ര പേര് സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പബ്ലിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഴ് പ്രൈവറ്റിന് രണ്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് ഒരാൾ അപ്പം അത്രയും പേര് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് മെമ്മോറാണ്ടം ആർട്ടിക്കിളും എല്ലാം തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡിക്ലറേഷൻ അഫിഡാവിറ്റ്സ് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ആൻഡ് ഫയൽഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ ഡിക്ലറേഷനും അണ്ടർടേക്കിങ്ങും അഫിഡാവിറ്റ്സിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവയെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ടവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ കമ്പനിയുടെ പേര് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് വെൻ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി എലോങ് വിത്ത് ദ റെക്വസൈറ്റ് ഫീ ആൻഡ് എബവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷനും അതിന്മേൽ ആവശ്യമുള്ള റെക്വസൈറ്റ് ഫീസ് എത്ര ചാതും കൂടാതെ മേൽ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ രജിസ്ട്രാർ ഷോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിം സെൽഫ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് താഴെ ഏതാണ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലെല്ലാം രജിസ്ട്രാർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നീട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് നോക്കാം ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ഫോംഡ് ഫോർ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനി ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ദ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ സൈൻഡ് ബൈ ദി റെക്വസൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള എത്ര ആൾക്കാരാണോ അത്രയും പേര് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ഏഴും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് രണ്ടും വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് ഒന്നും മിനിമം അത്രയും പേര് വേണമെന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന അത്രയും പേര് മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇന്ന് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ
കൃത്യമായിട്ട് കമ്പനി പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തി അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ പേര് ചേർക്കും ആഫ്റ്റർ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ദ രജിസ്ട്രാർ ഇഷ്യൂസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം എന്നാണ് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ കമ്പനീസ് ഫോംഡ് അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം രജിസ്ട്രാറ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഫോം അതിനുണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോമിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ദിസ് വേ ദ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഓൺ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ അലോട്ട് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ടു ദ കമ്പനി The CAN provides a distinct entity for the company. This shall also be included in the Certificate of Incorporation. Certificate of Incorporation is the date in the end. On and from the date mentioned in the Certificate of Incorporation. Certificate of Incorporation is mentioned in that date. The registrar shall allot a corporate identity number. The registrar is a corporate identity number allot. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ദ സി എൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ ദ കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് നൽകും നമുക്കൊരു പേര് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി നൽകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ കമ്പനിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു നമ്പർ കിട്ടുകയാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഷാൾ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സി എൻ നമ്പർ നമുക്ക് അതിനകത്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ് മുതൽക്കാണ് അത് അലോ ചെയ്യുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഈസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് സർട്ടിഫൈസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഒരു കമ്പനി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇതിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രാർ വിത്ത് എ സീൽ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ സൈനും സീലും ഉണ്ടായിരിക്കും ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ബ്രിങ്സ് ദ കമ്പനി ഇൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കമ്പനിയെ നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നർത്ഥം ദൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ ഇൻകോപ്പറേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഫലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ കമ്പനി കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് കമ്പനി നിലവിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വേറിട്ടുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ള ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പനി മാറുന്നു ദ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദി മെമ്മോറാണ്ടം ബിക്കം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തവർ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദ കമ്പനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ കമ്പനിയുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു മീൻസ് അന്ന് തൊട്ട് കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ദ കമ്പനി അക്വയേഴ്സ് എ പെർപ്പച്ചൽ സക്സഷൻ കമ്പനിക്ക് പെർപ്പച്ചൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സക്സഷൻ നിലനിൽപ്പ് ഇൻകോപ്പറേഷനിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എവർ അൺലെസ് വൗണ്ട് അപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം വൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ അത
the liability of the members of the limited company becomes limited limited company ida members ne sambandhichidathalum avarude liability limited aayi thiru then digital signature a digital signature is an electronic form of a signature or signature inde nammalde oru sign inde electronic form aanu endu digital signature ennu parayunnu a digital signature authenticates electronic documents just like an ordinary signature authenticates ordinary document ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴെ സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഓർഡിനറി സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എം എസ് വേഡിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി എസ് സി ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി to prove identity or to sign certain documents digitally nammalde identity prove cheyyunnathinu adu pole thana chala document ok digitally sign cheyyunnathinu vendittu namukku digital signature certificate electronically present cheyavunnana it is necessary that at least one director of the company has to obtain digital signature from the issuing authority ഇതിന് ഇത് നൽകുന്ന അതോറിറ്റി ആരാണോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റി ആരാണോ അവരിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഡയറക്ടറെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ പോയിന്റ്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്താം കമ്പനിയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്ററിങ് എ കമ്പനി ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ ആട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ഡി ഐ എൻ നമ്പർ ഡയറക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ടു ഈച്ച് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതിൽ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഡയറക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഡയറക്ടർ ഷാൾ മേക്ക് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ഐ എൻ ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണോ അവർ ഓരോരുത്തരും ഈ ഡി ഐ എൻ നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് ഇവർ ഓരോരുത്തരും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ടു എൻഷുവർ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി എ വാലിഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾക്കകത്തും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ഡി ഒരു വാലിഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി എസ് സി ഷുഡ് ബി അക്വയർഡ് ഫ്രം ദോസ് ഏജൻസീസ് വിച്ച് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസീസ് സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി എസ് സി നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസീസ് സി സി എ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാവണം ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പറ്റില്ല സി സി എ കൺട്രോളർ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസീസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓൺ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് പോർട്ടൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് പോർട്ടലിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം This is to have a registered user account on MCA portal for filing e-forms for online fee payment and for different transactions. E-form file in the other world than online fee payment in a matter with the transaction will go to end it to MCA portal or registered user account on the other end of the end. I'm going to account the creator you know. Then the final step in registration of company is filing an e form athrayum cheythu kazhinjal namukku or e form namukku file cheyam adana adinte final step nu parayunnathu it includes incorporating company name company ide name incorporate cheynathu adu pole thana registering the office address office address register cheynathu or notice of situation of office office inde situation nu cheyal office evade irukku adinte notice
കമ്പനി ഒരു പുതിയ കമ്പനി നെയിമിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എം സി എ വിൽ സജസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ കമ്പനി നെയിം കമ്പനീൻ്റെ നാലോളം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള പേരുകൾ എം സി എ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും എം സി എ മീൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് തൊട്ടുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഫ് ദീസ് വൺ നെയിം ഈസ് ടു ബി ചൂസൺ ബൈ ദ അപ്ലിക്കൻ്റ് ഇതിൽ ഒരു നെയിം അപ്ലിക്കൻ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏതാനും മെയിൽ ഐ ഡി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ മൂന്നോ നാലോ നെയിമുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓൺ സബ്മിറ്റിംഗ് ദീസ് ഫോംസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ എം സി എ ഈ ഫോമുകളെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ എം സി എ അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ദ അപ്ലിക്കൻ റിസീവ്സ് എ കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കമ്പനി പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്തു അതിൽ അപ്രൂവൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷൻ അപ്ലിക്കൻറ്റിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അലോട്ടെയും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് മുതൽക്ക് ദ കമ്പനി ഷാൾ ബി എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി എന്താവും ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആയി മാറും ബൈ ദ നെയിം കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ മെമ്മോറാണ് മെമ്മോറാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ അലോട്ട് ദ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ രജിസ്ട്രാർ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ സി ഐ എൻ നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ഷാൾ ബി എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ ദ കമ്പനി അത് കമ്പനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൊവൈ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വിച്ച് ഷാൾ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഡി ഐ എൻ നമ്പറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് സോറി ഡി ഐ എൻ എന്നല്ല സി ഐ എൻ ദ കമ്പനി ഷോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് കോഫീസ് ഓഫ് ഓൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെയും കോപ്പീസ് അതിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ വരെയൊക്കെ കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇഫക്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഫക്ട്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം അതിലൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രം എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എ കമ്പനി ബിക്കംസ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ബൈ ദ നെയിം കണ്ടെയ്നിൻ്റെ മെമ്മോറാണ്ടം ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം കമ്പനി മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേരനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആയി തീരുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതൊരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയി തീരുന്നു മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാവുന്ന ലീഗൽ പേഴ്സണായി മാറുന്നു ദർ ഈസ് എ പെർപ്പച്ചൽ സക്സഷൻ അതിന് അനന്തമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻസോൾവൻസി ഓർ ഇൻസൈൻറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കമ്പനി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മരണമോ പാപ്പരത്വോ അത് അവരുടെ ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയോ ഒന്നും കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ആര് പോയാലും വന്നാലും കമ്പനി നിലനിൽക്കും ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം എ കമ്പനി ബിക്കംസ് കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു സ്യൂ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ബി സ്യൂഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം ഒരു കമ്പനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ കേസ് കൊടുക്കപ്പെടാം ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അവർ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ വരെയൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദർ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ അസെറ്റ് ഒന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ലാബിൾ ആവില്ല മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫർ ദർ ഷെയർസ് പബ്ലിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെമ്പേഴ്സിന് അവരുടെ ഷെയറുകൾ ഈസിലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എ കമ്പനി ക്യാൻ അക്വയർ ഓൺ
ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്ന് അറിയാം ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കണം ഒരുപാട് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കമ്പനി മേ ഇഗ്നോർ മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പർപ്പസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാനേജ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പർപ്പസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് പകരം അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരിയാണ